Nazawambia ni kuwa wazidi kulinda mboma zao. Mm -hmm. Mke awe, awe mnyekevu kwa mme wake. Mm -hmm. Afu mume ajua njia kicha cha familia. Mm -hmm. Yuhu anapaswa kulinda familia yake. Mm -hmm. Kujua watutu watava nini? Watava shule. Watava saregani za kunda shule ni alafu. Bada hapo maisha atakuwa sawa tu. Wow. New year, new deals and of course new things with Odari Homes. Ever heard of the latest offer by Odari Homes this year? Definitely not. Grab yourself a prime plot in Diani Phase 1 of 50 by 100 at a cash price of 450,000 Kenyan shillings only or an installment of 550,000 Kenyan shillings with a deposit of 100,000 Kenya shillings only. The offer is still new and only few plots remaining to be grabbed. Worry no more, get the latest news and grab yourself that shamba and thank me later. Anyway, Odari Homes, Toji Amini, and this time Mavijana and everyone else, Tunasema Kusema ni title deed. Odari Homes, Toji Amini, Santin. Baby, come over. Cause you ain't got nothing. Baby, come over. Baby, come over. Baby, come over. Yes, Mister. Feed the sun. Tell me, if I need my boy, I'm gonna come and get a fanyik. Yeah. Hey. Ah. Need them. Yes, sir. So, so many. Negotiation talk ni something online to know we are youth sana sana. Ile atutaka kujua dizi ya vile watu wa mejipanga. Tunaongelelea current issues, vile vitu zinaendelea. Vile maishi inapeleka watu. It's an initiative, alafu in return pia tuna appreciate mtu kidogo. Kitu 1, 2, 3, 2. So I just want to know, but come on, let's go. I hold you to me, you get to your car, car, see, get to buy. Uh huh. I just want to know, now what to do. You know, the traffic here for me for a year. Eh, I love you now, Madam Mambo. Mambo, pole sana, sina makosa. Ni maswali tu na ulizia mimi sina makosa ya. Maswali na gani ya? Na uliza tu watu randomly. Hata ndio nimekuwa nikiuliza hiti mingine unaona watu wamefurahi hapo nyuma. Yes. Tunauliza maswali za current issues. Yes. Hii ni youth program. Yeah. It's a youth program. We do interviews. Mhm. Alafu hapo tunazi air kusaidia watu wengine. Ni maoni tu yenu kuhusu maendeleo. Hapo kuna pesa lazima tuwazawadishe. Hatuachi hivyo. Kitu kidogo ka lunch hivi vile lunch na karibia. So ni maswali alafu tunawatip kidogo. Kwa kwani nikuulize? Mhm. Unauliza hata watu ambao wana family au sana? Kila yani mtu yote tu. Mtu yote tu. Si ati tunabagua ati huyu ni nani, huyu si nani. Alafu tunawa appreciate. Mm. Lazima tuwapatika kitu kidogo hivi at least. Juhi juhi sezi wauliza swali na niwache hivyo na hiu chumi vile sa hime. Mm. Inasumbua watu wengi. So unaitaji? So mili likuwa naitaji. Tu mali bida kikazenu kama mbili tatu hivi. Yeah. Tusimame tuirekodi juhi ni kitu tunarekodi watu waende waone. Yeah. E, Neza kukulizia kitu kusu wanaume ukonche na labda wendu kuna advice. Yeah. Lize... Madam Kuso, one, two, three, up the end, I can advise. Get to your caracato. Yeah. Eh, hey. Nelkona, um, as a man of a ticket with dog. Madam Neza and Hukel, if you come in a corner, I between them. See, Unon and Domana to go up and belly, at least you call a corner to run out what. Yeah. To Danganya Jim Bellavat. When I drink a quarter of a feature party, at a meaning game. Merusiva, Labda, Launa. Apa ni je tu ada karaka mana? Ada tu sima mekuaja. Anu na tu na cium mana jiwa na staki. Ya ada karaka tu tu sokwa tu memaliz. Atu na, atu na ubai. Ada tu naza sima apa? Tu sima apa kau shed pali? Wah mcium mui. Daki ka? Daki ka fiu? Ya rakaraka, tutuneza simama na hapa, ya ni stuck in place kuna distraction. Ni jieleze vizuri, hata mimi ni wafanyia introduction ya rakaraka. Tuna irekodi, hata kamera ikona ile side. So muneza tasimami hivi muona ya kamera ndio muona. So muna hata team, ni legal team. Ukifika kwenye mtanda, muneza tafuta comrades flavor. Tunatambulika sana, tunajulikana, tumewe work na youth wengi sana. 
mayutu wengi wanatutambua hata na shangani mm. nyinyi mnijui kwa nini um. mm. so mimi sisi hatuna mbaya mimi naitwa big man stevo ama mm. comrades clever mm. kazi yangu kama kawaida ni kuhoji tu watu mm. vitu zenye zinafanyika mashinani ama mitaani tu vitu za kawaida vitu watu wanapitia tunajaribu ku address mm. ikiwa shida ya hapa na pale tuna waempower kidogo mm. Mm. so labda nyinyi mnaweza introduce si lazima hata yeah. majina yeah. vile mnahusiana tu mm. alafu nijue vile nawauliza maswali Nam, sasa huyu ni bibi yangu mhm huyu ndiye mama watoto tuko na wa, tuko na family tuko kifamilia tuko na watoto watatu mhm Ya yeah, tuko na zaidi ya miezi sita, miaka sita I mean. Uh-huh. Yeah, ki fam, kama tunaishi kama familia. Uh-huh. Yeah, ni bibi yangu unampenda. Wow. Yeah. Labda ba me tu naweza tueleza tu siku tunajua pia. Hata nikauliza swali pia kwangu muhimu. Ndio inakupelekaje yani sofa. Ndio uh-huh. tuko sawa tuna mama na ndani ya maisha. Mhm. Uh-huh. hapa ni mme wangu, nimejaliwa naye watoto watatu kama alivyokuambia. Uh-huh. Mhm. Afu tumeishi kwa ndoa zaidi ya miaka sita. Miaka sita sasa. Ninampenda na najua ananipenda vile. Wow. Mm-hmm. E, labda kuna watu wengine acha tu niulize mama si kwa niulize hii but unajua mm-hmm. mkileta mambo ya ndoa pia inabidi niulize tu. Uh-huh. E, labda mami kuna watu wengi wako pa ndoa hapa nje. Uko na advice gani kwa watu kama hao? Kinaweza wambia ni kuwa wazidi kulinda mboma zao. Mhm. Mke awe awe mnyenyekevu kwa mume wake. Mm-hmm. Afu mume ajue ndio kicha cha familia. Mm-hmm. Yule anapaswa kulinda familia yake. Mm-hmm. Kujua watoto watavaa nini? Watavaa shule. Watavaa sare gani za kwenda shuleni, alafu baada ya hapo maisha atakuwa sawa tu. Wow. Mkubwa. Naam. Ujue as a parent of three kids, huyu kuna watoto watatu. Yeah. Changamoto gani sasa hizi unaweza sema kama mzazi unapitia na watoto watatu? Uh, changamoto ni zile tu za kawaida za kutunza, kungangana tu ki maisha unaona lazima ungangane kupata ma, kupata lishe ya watoto, lazima ungangane kupata karo ya shule. Uh-huh. Mm. Lazima ungangane pia kupata um, kupata kitu kama uh, rent. Uh-huh. Ya, yeah, so hiyo ndio changamoto alafu pia maisha inasonga vizuri. Maisha inasonga vizuri. Mm. Mami labda nikuuleza tu maybe kimchezo mchezo tu. Mm. Ume kama miaka sita, miaka sita si mchezo hata wewe unajua si mchezo. Mm. Iko sure kuna milima na mabonde kwenye ndoa. Mm. Mara ngapi umefunga virago zako labda wewe na watoto ukasema nimechoka na baba watoto ni chani toroke mimi. Ah. Hiyo mwaka wa 20 wa mwaka wa 2021 mm. kuna tukia ambalo nilitukia mhm ah huyu hapa mume wangu mhm japokuwa nampenda tu mhm alihusishwa kwenye uhusiano wa kimapenzi na msana wa umri mdogo tutakata unajua kwa nini tu mhm nianze mhm unajua ndo nayo ina matatizo mengi mm-hmm. ila ndo tu ni kama vikombe vikoka mm-hmm. kwenye kapu moja lazima vitagongana mhm Ah. Kuishi kwa kuishi katika maisha ya ndoa tu ni kuvumiliana tu. Kuvumiliana. Mm. Hata umetaja kitu vitamu ati ndoa ni kama vikombe zikiekwa kwa kikapu moja bila eh. kuungana kuungana. Eh. Nyume umegongana mara ngapi? Mara kadhaa ila mm. huwa tunadadavua tu. Tuna tunagongana leo. Ati mnada? Tunadada tunadadavua. Ai dadangu wa watu kama Mombasa ama. <laughs> ah, sio toka Mombasa nimetoka makuwe ni mimi. Ai mna dada vua yani wanifunza Kiswahili zingine sijaelewa mkubwa unavumilia je na Kiswahili tamu kama hiki bana mm, ni kuzoea tu unajua sasa lazima se, kila maisha ni mafunzo mm, ila bila shaka sasa hiyo tunaelewana tu juu hata wewe yako si mbaya yeah. maisha ni mafunzo bila shaka unajua yeah. bila shaka ni maneno si kila mtu tumia hapa Kenya bana ni watu tu yeah. waswahili wachache yeah. hey, but mimi ninapenda kusoma mama sana mm mama nampenda ju tumevumiliana tume si wajua wajua maisha ndoa si kama shamba la waridi lazima mta lazima mtapigana mm. hmm. lazima kuna vile mta mta mta, mta korogana kimaisha tu mm-hmm. e, mtu mwenye mjalelewa sehemu moja mm-hmm. lazima mkipatana mkuishi mm-hmm. itakuwa tu mnapigana wakati mwingine wow 
Yeah. Si shamba la waridi. Naam. Leo mnanifunza. Nitakuwa nakutana watu wazee wazee na wakubwa wakubwa kama nyinyi wenye mko na experience. Yeah. At least nasoma mingi. Yeah. Eh. Eh, na labda kuna watu hawapendi kuvumilia kondoa. Mm-hmm. Unapata msichana amekuwa na cabbage siku moja ametoroka ati ah ye maisha yake si ya cabbage. Yeah. Uko na advice kama mama. Yeah. Advice gani? Tuanze na wewe. Ah uh, kile lazambia msichana mwenye ambaye anataka kufunga nikaha na mpenziwe. Mhm. Asikimbilie tu mali. Mm-hmm. Tena isitoshe vitu mtu leo anazashika kesho akose. Mm-hmm. Kukosa na kupata ni umbo tuliombiwa na Mwenyezi Mungu. Mm-hmm na pia jitume asikate tamaa. Mhm. Uh-huh. kizuri akitakacho lazima atie bidii na mikono yake mwenyewe. Wow. Yeah. Good advice from Super Uber. Mm. Uko na mwanamke wise sana. Ni anawazungumza kama wanawake kumi walio na akili si wenye wale kufa ba. Naam. Um. Wewe advice gani uko na wale wasichana wame wamenyorosha vijana wamewanyorosha bana. Kijana hataizi kuwa na pesa. Mm. Kwa pesa kidogo ananyonya yote. Mhm. Mhm. Uh-huh. Uh, advice yenye naweza pea wanarika mm. wenye labda wako umli mdogo mm. e, mambo ya ndoa utajua wengine sawa wa uongo pa majukumu mm. e, mambo ya ndoa lasa e, bora yake tu unakubali unakubali kujukumika mm. e, na hakuna hakuna shortcut kwa ndoa lazima utapita kwa ndoa so hata ukinyorosha vijana mm. bado bado mshowe Hatimaye utajipata tu ndoa. Utapata mwenye anakunyorosha pia hapo mbele. Bila shaka. Wow. Mm. E, nimefurahia sana guys. Mm. Unajua e, huu ni mwezi wa Februari. Februari ni mwezi wa Valentine. Mm. Sijui kama nyinyi huwa mna celebrate Valentine. Mm. Nakupelekanga au utata kweli ya mali acha bila mm. likuona kitambu kumzalisha watu taka kusahau. Eh kwanza namshukuru Mungu amenipa mume ambaye amejituma. Mhm. Mume yule namuona hapa. Mhm. Huwa ananitunza vizuri sana fika mm. siku kwenda Valentino huwa ananipeleka sehemu fulani tunaenda tuna tunajivijari kisha mm. baada hapo tunarudi nyumbani huwa tunaongozana na watoto wetu Valentino eh hey, naomba mama mnanifunza maneno ndugu yangu naam so labda wewe ni kuuliza tu kwa upole upole mm. Mm. Mpangu gani uko na mama i Valentine juu maana yake tumewaletea good news ndio maana nimewasimamisha na lazima tuwapatie good news mm mpango wangu ni kama ndo kama e, ndo majaliwa yake mwenyezi Mungu mhm eh tu out mm-hmm. e, kama bibi yangu na familia vi, e, watoto wetu watatu mhm yeah twende tu tujienjoy kidogo kama familia wow yeah sasa sisi mami tumekuja pia sisi na timu yetu tunataka valentine lazima tuwatole form <coughs> Oh, mama mimi umefika diani labda bado bado ah, nataka sasa mzee upeleke mami valentine hapo diani mhm mzuri hata kama unaweza mpeleka kwa ndege tu muende mjivinjari yeah. mkuwe na holiday poa sana yeah. lakini kabla niwaambie after nini juu lazima tumalize hii interview ndio mfike yeah. lazima kwanza niwapatiange hii chance hii ni chance ya love huyu ni mtamekuo kwa maisha yako miaka sita na zaidi mm. amekuzalisha watoto watatu mm. ni mtu amekuvumilia labda amefurahia mmekusana mja mshukuru chukua tu microphone asio mm. msiko yani mwambie hata asante tu kwa kukua kwa life yako hiyo mm. ni wewe tu mwambie hata mimi sifai kuisikia yani mm. ikumbi tu karibu mwambie tu yeah. as in mwambie tu yani mshukuru tu kwa kukua kwa life yako okay mm. so mke wangu na mume wangu mm, nakupenda sana nakupenda zaidi na kushukuru kwa kunizalia watoto watatu hiyo ajua nayo si mchezo nakubali kama nakukubali kabisa kama mke wangu yeah ah yote nimeridhia mume wangu mm ay hey, kiswahili yenu yani yani bamba yani mm. nimeridhi eh hey, uko na mke mwenye heshima bana mm. mimi kuna mwingine nilikuwa namwambia mambo kama hayo hata aripspondi mm. kumbe hata hapa watu wakubwa bado mnakonga romantic yeah Romance aishi bana. <laughs> romance ilianza mapema na bado yeah. itadumu. Unakumbuka ya misteri ya kwanza alikwambia hizo siku kidogo kidogo akikuchumbia mm. umesahau. Nakumbuka kila kitu. Alisema nini? Mm. Tubua siri. Ah, utaki kutubua siri. Kwa kweli naona Sony ila 
Abdo wakati mwingine. Ni sawa tu, ni sawa tu. Eh buku, inakati mistari wewe si mtacha bana. Yeah. Eh? Nimekuheshimu lakini asanteni sana. Labda niwasalimie. Mm-hmm. Na niwaulize. Mm-hmm. Mimi kabla niwapatie hiyo fire diani. Mm-hmm. Labda niwaulize. Mm-hmm. Unaweza kuwa apart from yeye uko na mume mwingine baadhi. La hasha. Sema ukweli mami. Ah, mbele ya Mungu na mbele ya dunia mimi sina mume mwingine isipokuwa he tu peke yake. Mtu alisema si mimi do, kuna mtu alisema wakamba watulii ni ukweli uongo. Watu kuna wenye watulii ila mimi imetulia tuli kama maji kwenye mtungi. Hey. Ume ametulia tuli ama anatupiga tu lugha tamu yani. Na anavyosema labda ni ukweli, ni ukweli. Labda ni ukweli. Eh, hey, labda ni ukweli. Nimependa. Mm. Na umetulia kweli. Ah mimi nishatulia pia. Usharidika. Usharidika kwa ndoa yangu. Eh. Hey. Naam. Na mimi na watu wenye wanaonea wakamba, wakamba watu liangi ama ni uongo tu ni porojo tu. Sio porojo. Ni ukweli. Kuna wenye watulii na kuna wenye wametulia na tengemea. Mhm. Ah vile umelelewa na wazazi wako. Unajua hata hivyo kuna methali ya Kiswahili nikumshakuwa. Mm. Tutu mlevi ndivyo ya kuavyo. Wow. Kama umeshikuiga uko na wazazi wako wakifanya vituko, hata wewe utaingia kwenye hivyo vitimbi vyao. Na wewe hujai hujai shuku wakifanya vitimbi huko. Sijawahi shuku. Hey. Mm. Naweza angalia simu zenu. Mm. Unajua kweli na kongo kwa sababu mimi nikimaliza diani ka 12000 ndiko appreciate kidogo. Simu Nani... yangu hii hapa. Mshika angalie. Mkubwa pia yako si moja tu. Naam. Ngojua hakuna vitimbi hapa ndani. Mimi sitaki nikawaribia. Kwa Sitaki nikawaribia familia hakuna. Hamna. Jo nianze na rais haraka sana ndio niangalie ya madam. 200 messages kwanza tutarudi hapa chato umemseva hapa kwenye simu yako. Eh uh, upi? Uh, Bibi yako. Wife. Wife. Yeah. Hapa kwa call log mtu kwanza kwanza napata hapa ni Gloria. Gloria ni nani unajua Gloria? Hadi hebu hebu some number 07 10 Eh Hebu kwanza ni nani huyo kwanza Nani huyo kwanza Sio ni Gloria yule mwenye tulikuwa tumesema ile siku mwache Gloria Gloria kabla tu umpige Subiri Hata mimi sikuelewi ni nani huyo Gloria Kuna kuna mtu anaitwa Gloria hapo kweli Eh Hebu 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 hiyo simu nione Data hiyo simu hapa nione Baba kevu. Naam. Mtu tena bado una uhusiano na na yule 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 tu. Gloria tuliachana. Amko achana, amko hakuna kitu mliachana. Amjaachana. Amjaachana na Gloria. Gloria tuliachana. Bado mko pamoja na nimeona message. Bado hebisha. Bado some ya message. Hata message ilingia hapa. Kwa ni Chitu angalie hii nomo. Leo na kuambia leo patachimbika. Leo utaniona. Leo utajua mimi ndo nani kwenye hiyo. Sasa hii maneno gani tena imeanza? Gloria ni nani? Hata sitaki kusoma hii kitu kwanza. Message ametumwa Gloria ni nani? Gloria tuliachana bwana. Sasa bado unamfuatilia mfuatiliwa nini? Alikuwa bibi yako ama? Gloria alikuwa tu rafiki alafu. Na mume huyu nakwambia huyu mwanamume amenitia tumbo njoto. Itakuja mimi nimekupenda hicho kipindi chote alafu unanifanyia hivi. Huyu ni nani? Hii fedha yote mume wangu. Unanifanyia hivi kwa nini? Unanikosea kwa nini? Mbona unashinda ukifuatilia Gloria lakini? Pole pole. Wangu. Oh Gloria ni nani? ilikuwa tu rafiki wa kitambo tu lakini sasa tusha nini tusha suluhisha hiyo maneno na bibi yangu ishakuwa hivyo mimi wangu mbona unanifanyia hivi ni kipi ulichokikosa kwangu ni kipi ndio hmm. mwenyewe alifanya nikauza urithi wangu niliopatiwa na wazazi wangu shamba langu nililolipenda tulikuwa tunakaa nyumba ya three bedroom mbona sasa tuna, tuna tume zisi wote tume tumekaa hata si, nashindwa hata kuelezea mume wangu Tunakaa nyumba ya single room just because of Gloria all the time Gloria this grand your dad Najua hata sasa hata sasa kusoma ni waribia hapa You know how I feel my husband Nakuelewa nakuelewa mke wangu You know the pain I'm feeling right now you don't because if kama ulikuwa unaelewa ungenipitishia mba masahibu ambayo anayapitia kipindi hichi No hangu aki umenifedhehesha mara nyingi Naelewa naelewa lakini naomba msamaha Msamaha nimekusamea mara ngapi? Nitakila siku ni msamaha msamaha msamaha. Nitakusamea hadi leo mume wangu. Unakumbuka hata sasa hivi mtoto wetu alikuwa ana pasi. 
anapita tena mtihani siku hizi apiti naelewa hayo lakini naomba tu unisamee kwa mara ya mwisho tu naomba unipe 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 second chance mwangu tasira inayopiga kwenye kichwa changu yani unanikosesha amani kabisa sina furaha kama shaina gani mume wangu ni kipi ambacho mimi sijawahi kupatia ni kipi hamna anakuheshimu kila mara gloria kila mara gloria mnachinda mkikimbizia nini mnakimbizia na nini lazima uweke mjini lazima uweke uweke mjini lazima uweke kwenye kijiji mume wangu lakini mume wangu umenifedheesha hata afadhali ningelea watoto wangu peke yangu siku ile tu ulipofungwa jela Singaribu muda wangu huu wote niki nikitia bidii yangu bure tu natia bidii kumbe mwenyewe anajifedhehesha pia kwa kweli waliokuwa akiniambia ni kuache mimi hata ile siwezi hata sawa sitaki ati nime ni kuwe nimeingililia vitu zenu mwenye alikuwa aniambia ni kuache na nikadinda kwa kweli kweli mimi ni mpumbavu Gloria muda asiyokuwa na Gloria ni nani mimi mpumbavu Gloria ni msana ambaye alipachikwa mimba na huyo mume wangu. Mm. Mwaka wa 2021. Mm. Tuna shindo kuelezea. Mume wangu. Aliza. Alipachika mimba. Baada hapo mume wangu akafungua hoseli. chanzo <laughs> chenu <laughs> Naomba msamaha. Fikia hapo sioni hebu nipatie simu yangu nene zangu. Fikia hapo sioni kama nitakusamehe. Mbona udelete na gume gume. Gume gume. Gume gume. Hata afadhali ningeoleka kwenye alikuwa na nashinda nikitongoza na kataa. Ndio nimeacha tu kibro sitaki ikuwe atio. Nimeweka chanzo mimi ndio nimewaribia haongea ndio na yeye. Mimi sina sina mwanzo. Sitaki kusoma vitu nimeona hapo. Sitaki mniweke lawama. Baraka time some force to not to read. Nimebidi tu ni katie tu hiyo kitu mimi sitaki. Sitaki lawama ya wazazi bwana sitaki. But I've seen something but let it be rest even on I remember to see between me and them. <laughs>